はいそれじゃあ続きをやっていきたいと思いますえー、いろいろ言いたいことがあるんですけどなんで前回使い切っちゃったこの悪魔の武器を持ってるかっていうと実はこれ録画すあの録画何回もミスっちゃいまして<笑>あのー、前回はねまあ録画ちょっと止まっちゃったん撮影途中にちょっと録画止まっちゃってですねうんあの前回撮影して,てしてたと思うんですけど前回撮影してる途中になんかあそこのとこだけまで録ところで録画止まっちゃいまして<笑>なんであのー、やむなくチャプターチャプターをやり直してもう一回撮影という感じになっておりますねあれこうかでねチャプあのキャプチャーが止まってからちょっとあのーちょっと進んじゃったんで、だいたいこの先、まあ、ほんのちょっとですけど、何が起こるのかちょっと分かっちゃってるんですよ。うん、なので、ちょっと反応が薄いかもしれませんが、まあ、その辺はご了承くださいということで。キャッチャー止まってる止まってない。OK。これだ。あー、また使っちゃったん。これクリア済みか。まあ、一応クリアし、まあ、一応。あのー、クリアしてんですけどやっていきましょうかああれなるほどねちょっと音量を下げてやってるんですけどゲーム音のねゲーム音を下げるとあれかちょっとキャプチャーキャプチャーが止まらないみたいですねよかったよかったよしちょっとゲーム音を上げすぎたんですかねそうこれこれ地面に落ちずに倒せここね敵がいっぱい壊してくるから早めに倒しておかないといけないんですよ危ねえ新しく覚えたチャージバルト説明は後でします今それぐらい忙しいんでーああ危ねえ登れたうわうわちょっと待ってあーこの武器も新しく手に入った武器なんですけど後で説明します余裕ないですよしオッケーうんで新しく手に入れたこの武器あのー、あ説明しとこうまずはえー、っとこれチェルノボーグ魔界の多く深くに打ち捨てられた死の神チェルノボーグの王様に複数の魔物の魂を封じた魔導器ロダンの手によって極上の魂が封じられたことでかつての戻した生きているように動き3枚の巨大な刃で切りつけられると傷口から闇が侵食し魂は腐り、えー、地獄に落ちる判定の強いそこまで判定変わんねえかな結構強力なラークシャサみたいな感じですね振りは遅いですがそれ上に強いと。でこの上に行くんですよこの上においしさ6が止まってる止まってないちょっとごめんなさいあオッケーこのビオネットが動き出したとともにあーって声を上げたのはちょっとしたあの録画のあれですよ<笑>ちゃんと音ちゃんと音までちゃんと撮ってるかっていう確認のためですゲーム音と自分の声一緒に撮ってるんですよねこれでここであのチェルノボーグが手に入るあのー、なんだっけ天使の歌声のかけらを手に入れましたこの部屋でねでこの先行くと隠しバースがありますほら
アンブランクへの癖チェルノボーグのアンブランクテレマックス強いですねおめうん回復アイテム落としてくれないのかつらいなうんでこれが終わってからこっち戻ると回復しとこう隠しバースがありますほらね2回目ってかこれ実は3回目なんですよね取るの1回やり直したらまたゲーム量がゲームの音量が大きすぎてあのー、録画がダメになっちゃったんでまたやり直しって感じですねさすがにしんどいっす僕何回もやり直しするのなんでここからはねゲーム音録画するときにゲーム音を特に気をつけないといけないですねホンオッケーホントねゲーム音をね録画す録画ゲーム音の音量の大きさもなんかスペックに含まれるみたいでい音量が大きす音量が大きすぎるとその分ねなんかスペックを使うら,らしくてですねそれにも気を配らないといけない自分の PC のスペックそこまで大きい方じゃないですかそこまでいい方じゃないですからねちょっと気をつけていきましょういろいろ撮影にも大丈夫おっしゃ録画止まってないここに魔女の墓がありますよしオッケーオッケーあチャージバレットの説明忘れてましたねこうこう長押しで普通に射撃するんですけど射撃するときにこの光こう銃に光がやるこの時に Y ボタンを連打するとこのように強力な弾を発射することができるフッ<笑>おおびっくりしたこれは。確かだのへっどうかな素直じゃないのねあんたの言うことに嘘はない女の勘でわかるわそんな漫画みたいなことがあるかよあんたに俺の何がわかるんだ少なくとも昔の私と同じ境遇だってことはわかるわ記憶喪失か、うん、私もずっと記憶がなかった思い出したのはつい最近よあんたもそう俺には全く記憶がねえただ俺はあの山フィンブルベトルへ行かなくちゃならないそれだけだ俺の記憶にあるのはかわいそうに坊やママが恋しいのねそんなんじゃねえよ行かなきゃいけないと思うならそれを信じるのよ私はそうしたわビオネットあ、ここから先に進まないといけない的な感じかちょっとねあの録画ミスが怖いからずっとキャプチャー画面とこのテレビ画面を交互に見るの見ることになるんだけどねすんげえね<笑>なんか怖い<笑>何が怖いって録画ミスが怖いんだよねロキと追いかけっこってどういうことやチェルノボーグ持ってるとちょっと走る速度が遅くなっちゃうのかなおうムスペルヘイムまたさっきまたさっきの初見じゃなかった分ここで持ち直していこうかさあこっから完全初見となります
さっきのロキとの会話した後からね<笑>制限時間内に敵を全て倒せ OK さあ気,気分を切り替えて30秒は30秒は短くないですかどうせまた新手が来るんだろう攻撃は全く当たらんあ新手は来なかったよかったふうマジ録画ミスは勘弁してほしいな音量上げすぎちゃったからな次はゲームの音量にも気を配るか音量ちょっと落とし,落としたんですけど落とすとね迫力が動画になんかちょっと迫力が足りなくなったりとかしますよねしますよねやっぱり。それちょっと気にしてたんですけどねやっぱり上げすぎるのは良くないですねいろんな意味であっあっあっとカラスカラスどうどうしようパンサーウィズインであれいけないあれ段差があるとはダメなのかよ初めて知ったつかめろいいマジかーどうやって近づこうあー一気に打っちゃったあマジの墓があんなところに登れよしよしおお見出すの証これ使うとあのお金がもらえるお金が増えると思うまだ使ったことないから分かんないけどこっちらへんから上がれよしでゆっくり歩いてはい、つかめるオッケーふうさあ歩けるとこ行こうじゃないかこの球体は何か見たことあるぞおっとまず手帳を拝借オーバーテクノロジーここまで録画はよし止まってない止まってないオッケーオッケーその時代にあってはならないとされるものがあるそれらは作られた文明に存在するはずがない文明を表した出,出土品やな技術で作られたとされる遺跡などを表し,、えー、指して言われるがその類の遺物がここのアートにもあると聞き半信半疑ながらも俺は湖の中央に立つ水の大聖堂にし、えーえー、潜入を試みたボートをこぎやっとのことで、えー、建物までたどり着いた思ったよりも外壁や朽ちていて崩れたがれきに入り口を塞がれ中に入るにも苦労する羽目になっただが建物の中は意外としっかりしており外ほど荒れていないことに驚いたおかげでさほど時間もかからず、えー、中心部へと到着,到着できたそこは町からも見える大聖堂のシンボル霊法を模したものと思われる天を貫かんばかりに高く伸びた塔の真下だかつてはこの、えー、最上階から山頂まで続く大回廊が渡されていた場所だそして床にはい確かに意味ありげな謎の球体が埋まっているこれが噂に聞いた古代エレベーターなのだろうか
どう見ても人が乗って上に登るようなものには見えないワイヤーの一つもついてやしないんだからだが塔の内側には人が歩いて登れるような階段ついていないのも確かだそのことがこいつをエレベーターだったと思わせたんだろうか全く人間の想像力いや想像力ってやつには驚かされるともかくこいつが何なのか興味があるところだ写真でも撮っておいて今回の調査が終わったら専門家にも<笑>専門家にでも見せてみようこういう類のもの前作にもあったなななんとなく覚えてるえキュータネの中に入ったのぞなんだえお前そこにいたんあんたはお前はあの時の坊主ちゃんとメガネかけてるわ二人とも知り合いなんさっき会いましたどうやってここまで<笑>みんなに評判のこのルカ様は伊達に修羅場をくぐり抜けてきたわけじゃないんだお前同じようなセリフを前回も言ったなった前作にも言ったな後先考えずに行動する男がいるってで今回は何を調べてるまあいろいろな例えばこの手帳やっぱあいつが書いてたかうまい魚料理の店を見つけたぜイワシのムニエルが絶品だっただけど一番のトピックはこのノアトゥーンに古くから残る言い伝えその名もエーシルの伝説だエーシルの伝説エーシルの伝説<笑>どんなおとぎ話なのお前も無関係じゃないかもしれないぜベヨエッタえエーシルの伝説それは世界の始まりに遡る誰も知らない現象の世界それがある争いが元で3つの世界に分かたれた光と闇そして混沌その混沌の世界として誕生したのがこの人間界だやがて3つの世界にはそれぞれに統治者が誕生したもちろんこの人間界にもなその神の名はエーシルエーシルは山の頂上から長きにわたって静かに下界を見守っていた彼の観測が事象を確定し観測あるがゆえに世界はその存在を認められたつまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだ,ったんだなんか聞いたことあるなと思ったらオープニングのあれじゃねえかだが彼は自我を持たない未熟な人間たちを憂い自らが持つ世界を司る力を二つに分けそれぞれを人間たちに委ねることにした光の右目と闇の左目オープニングの戦闘で喋った時と全く同じことを言ってるなの神の目を二者に分かれて持つことで人間たちに選択の概念が生まれた世界を確定する二つの目で人間たちは自らの道を選び自我に目覚めていったんだかくして我々人類は考える足となって偉大なる繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ神の目を受け継ぐ創造主としてその目光の右目と闇の右目そうすなわち賢者と魔女が司る世界の目だ世界の目だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた最後の賢者の命とともにバルドルだな
世間を騒がせている天変地異は光の右目の消滅と関係があるのかこれからこの世界はどうなっちまうのか俺はその真実を見届けたい真実は常に一つそれが俺の目指すものつまりあの霊峰フィンブルベトルだなぜそんなことがわかるの調べはついてるのさなんたってこの素晴らしく寛大で色男のルカ様は毎回マイカイカッコツカネナやっぱりこいつら来たベルタこれあやっぱりこういうのあるんだな今作もマリゲラ現象だおーっとこいつはいまいちこのお球体の上で戦ってると奥行きがわからんよしチェルノボーグ使っていくぜいるしーおーっと来たさあアンブラインいくぜよいしょあらてあらてがいよしちゃっかいヘイローも拾っちゃう,うーどこ行ったいたいきなり行ける状態ですかい倒せ怒り状態にしてるやつがいたもう勘弁してくれよあいつどこだあいつどこだいたこの弓を持つや,やつを先に倒した方がいいほいポーチャーアタックよしこんな風に倒す敵の優先順位を考えておかないときついな遠距離攻撃してくれる相手を真っ先に倒すあとさっきみたいに怒り状態にしてくる敵を先に倒すみたいなで、こういう風に特殊効果の何もない天使は後回しにするっていううわーでかぶつんクソやばいぜムササビになったぞこいつは出てきたうぃ今度はロッキー敵から逃げろはいはいはいはいはいちょっと待て<笑>うわー痛いまさかロッキーを操作するためになるとはね LLLLL で何ができるの敵を防御敵,敵を足止めできるんだちょっとちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってマルクゲージがたまんない危ねタイミングよく L で足止めしよう足止めオッケー逃げろ逃げろ逃げろヒットポイントがやべえ危ね危ね危ねプラチナムダメージ受けちゃったけどまさかあれをなんとかすればまさかロキを操作する羽目になるとは思わなかったぜあ乗れるかと思ったら違っただぜなんかするんだろうなアクションってことはなんかするんやろなあこっから先はいけなくなってるわとりあえずちょっと回りを確認
まさかのロキを動かすことになるとは思わなかったなこのゲーム何でもありやな前作は確かジャンヌをジャンヌとかを動かしてたような気がするいやジャンヌだけだったなアクション治ったっ出てきたーんおおナイスベヨネッタいやロキ炎と氷でっかいよくそくっターゲットしてるとき敵は違うんだけどくそくっ攻撃す攻撃するタイミングがつかめね弓を手あー使い切っちゃったかウェーイマジかよナイスちゃんチェルノボブに変気くうわレーザービーム打ってくる倒れてんじゃねえアンブランクライマックスたっぷり殴ってやるぜあ赤いやつを真っ先に倒したいなふぅしんどいおっちょっと待ってちょっと待って氷のうえいあれ氷のやつの方が結構強くないなんか知らんけどいやでも体力の残り少ない敵を倒す方が基本だからねパープルマジックいけ赤いやつを先に倒せいけいやまだ倒れてねもう一回パープルパープルマジックを使って魔力を回復させてもう一回もう一回アンブランクレマックスを決めるっていうのも手だなチャージバレってやってものけさらねえなレーザービームいや違うなレイトービームかポケモンでいうさっきもささっきのあのビームで凍らされたしなこっちも氷であ氷には炎かなもしかしたらそういうかんそういうのあるあるそういう弱点属性みたいなのあるかなわかんねえけどおーよし倒したうーああしんどかったさあ、俺たちは何をしているのか。俺たちは何をしているのか。おすべて見つけてる。<笑>おお、バースすべて見つけた。よかったよかった。<笑>まあ、何回も。何回も、うん、撮影やり直し繰り返したからさすがにねうんこんごはあれだあのキャプチャーする時の音量にも気を配らないといけないきついな